ഹായ് കൂട്ടുകാരെ ദിവ്യ കുക്കേഴ്സിലെ എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പം ഇന്ന് ഞാൻ വന്നേക്കുന്നത് സോയ ഡ്രൈ ഫ്രൈ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ് വെജിറ്റേറിയൻസിനും നോൺ വെജിറ്റേറിയൻസിനും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ് നമുക്ക് ലഞ്ചിൻ്റെ കൂടെയോ അല്ലെങ്കിൽ വെറുതെ ഒരു സ്നാക്ക് പോലെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റാർട്ടർ ആയിട്ടോ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണിത് അപ്പം എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നമുക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണേ നോക്കിയാലോ ഞാൻ ഇതിനായിട്ട് എടുക്കാൻ പോകണത് ഒരു കപ്പ് സോയയാണ് ഇതാ ഇതുപോലത്തെ ചെറിയ ക്യൂബ്സ് ആണ് കേട്ടോ നാനോ സോയയാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പം ഇത് തന്നെ വേണമെന്ന് നിർബന്ധം ഒന്നും ഇല്ല നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഏതാണോ അതിനനുസരിച്ച് എടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പം എൻ്റെ അടുത്ത് ഇപ്പോൾ ഇതാണോ ഉള്ളത് അപ്പം ഞാൻ നാനോ സോയയാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഉള്ള പരാതിയാണ് ഈ സോയയുടെ ഇതിൽ സ്മെല്ലുള്ളത് അത് കാരണം കഴിക്കാത്തവരും ഉണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്മെൽ ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് നല്ല തിളച്ച വെള്ളത്തിൽ ഇതൊന്ന് ഇട്ട് വയ്ക്കാം അപ്പം നല്ല തിളച്ച വെള്ളം ഉണ്ട് അതിലൊന്ന് കുറച്ച് ഒരു അരമണിക്കൂറെങ്കിലും ഇട്ട് വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല നന്നായി ഇതായി കിട്ടും ഇത് ഇനി വലുതാണ് എടുക്കണേന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് നല്ല വലുതൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് വേവിച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്താൽ മതി അപ്പം ഇത് ഞാൻ എന്തായാലും ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വയ്ക്കാൻ പോവാണ് നല്ല തിളച്ച വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വയ്ക്കുകയാണ് ഒരു അരമണിക്കൂർ ഇട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് നന്നായി കഴുകിയെടുക്കണം രണ്ട് മൂന്ന് വട്ടം സാധാരണ വെള്ളത്തിൽ കഴുകിയെടുക്കണം അപ്പം എന്തായാലും വെള്ളം ഒഴിച്ച് വയ്ക്കാം നമുക്ക് അപ്പം അതാ നല്ല തിളച്ച വെള്ളമാണ് വെള്ളത്തിൽ ഒഴിച്ച് വയ്ക്കുകയാണ് വെള്ളത്തിന് ഇങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് അളവൊന്നും ഇല്ല അത് മുങ്ങിക്കെടുക്കാൻ പാത്തിനുള്ള വെള്ളം അപ്പം അതെങ്ങനെ ഒരു അരമണിക്കൂർ കൂടി ഇരിക്കട്ടെ ആ നേരം കൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ മസാലകളൊക്കെ റെഡിയാക്കാം ഇതെന്തായാലും ഇവിടെ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനിരിക്കട്ടെ ഇവിടെ അടച്ച് വയ്ക്കുകയാണ് ഒരു അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ മസാലയൊക്കെ റെഡിയാക്കി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കിത് കഴുകിയെടുക്കാം അപ്പം ഇതെന്തായാലും തൽക്കാലം ഇവിടെ ഇരുന്നോട്ടെ ഇനി അപ്പം മസാല തയ്യാറാക്കുന്ന ഐറ്റംസ് ആണ് വേണ്ടത് ഇതിപ്പോൾ ഒരു ടീസ്പൂൺ വലിയ ജീരകമുണ്ട് പെരുംജീരകമുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പൊടിയാണെങ്കിൽ പൊടി എടുക്കാം കേട്ടോ എൻ്റെ അടുത്ത് ഇപ്പോൾ പൊടി ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു കാര്യം ചെയ്യുകയാണ് അതെല്ലാം കൂടെ മിക്സിയിലിട്ട് അടിച്ചെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ പൊടിയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ പെരുംജീരകം എടുത്തിട്ട് പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു അഞ്ചല്ലി വെളുത്തുള്ളി ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചിയാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതും നമ്മുടെ പെരുംജീരകത്തിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ബാക്കി കുരുമുളക് വേണം കുരുമുളകും ഇനിയിപ്പോൾ പൊടിക്കാത്തതാണെങ്കിൽ ഇതിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് എൻ്റെ കയ്യിൽ എടുത്ത് പൊടിയാണുള്ളത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ജാറിലോട്ട് ഡയറക്റ്റ് ഇടാൻ പോവാണ് ഇത് ഞാനൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അടിച്ചെടുക്കുകയാണ് അങ്ങനെ അടിക്കണമെന്ന് ഒരു നിർബന്ധം ഇല്ല ഇതിൻ്റെ പൊടി ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ചതച്ചായാലും ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഞാൻ എളുപ്പത്തിന് മിക്സിയുടെ ജാറിലൊന്ന് കറക്കിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യണത് ഇതാ അപ്പോൾ നമ്മുടെ മിക്സിയുടെ ജാർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലോട്ട് ഞാൻ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും പെരുംജീരകം ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി വേണ്ട ഐറ്റംസ് എല്ലാം ഒരുമിച്ച് മിക്സിയിൽ അടിക്കുകയാണ് അപ്പം ഞാൻ എഴുതുന്നത് ഇനി മിളക് പൊടിയാണ് മിളക് പൊടി ഞാൻ കുറച്ച് മിളക് പൊടി മാത്രമേ ഇടുന്നുള്ളൂ ചില്ലി പൗഡർ കുറച്ചാണ് ഇടുന്നത് കൂടുതൽ ചേർക്കുന്നതും നമ്മുടെ കാശ്മീരി ചില്ലിയാണ് കളർ കുറച്ച് നല്ല റെഡായിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി കളർ ചേർക്കാനുള്ളവരാണെങ്കിൽ കളർ ചേർക്കാം കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ കൂടുതലും കാശ്മീരി ചില്ലിയാണ് ആഡ് ചെയ്യണത് ചില്ലി പൗഡർ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മാത്രമേ ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ ഒരു മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ മൂന്ന് ടീസ്പൂണിൻ്റെ അടുത്ത് കാശ്മീരി ചില്ലി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ബാക്കി ഇടുന്നത് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഏകദേശം എരു കറക്റ്റ് ആയിക്കോളും പിന്നെ നമ്മൾക്ക് ഉപ്പ് ചേർക്കണം അതും ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതെല്ലാം കൂടി കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളത്തിലോ ഓയിലിലോ നമുക്ക് ഒന്ന് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഒന്ന് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് വരട്ടെ നല്ല പേസ്റ്റ് ആയിട്ട് അരച്ചെടുക്കുകയാണ് പേ നന്നായി പേസ്റ്റ് ആയിട്ട് എല്ലാ മിക്സും അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ കോൺഫ്ലവറും കൂടെ ചേർക്കാനുണ്ടായിരുന്നു അത് വിട്ടുപോയി അപ്പം ഞാൻ ഈ സ്റ്റെപ്പിൽ ചേർത്ത് ക
അപ്പം അത് അത്യാവശ്യം ഞാൻ എല്ലാം സ്ക്യൂസ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ അരച്ച് വെച്ച മസാല ഇതിലിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം വെള്ളം വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ നോക്കിയിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് വേണമെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പം നന്നായി കൈ കൊണ്ട് മിക്സ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത്രയും നല്ലതാണ് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു അരമണിക്കൂറെങ്കിലും വെക്കുക ഇനി അധികം നേരമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറയാറുള്ള പോലെ ഫ്രിഡ്ജിൽ കുറച്ച് നേരം ഫ്രീസറിലല്ല കേട്ടോ ഫ്രിഡ്ജിൽ കുറച്ച് നേരം കൂൾ ചെയ്യാൻ വെച്ചാൽ മതി ആ പുള്ളിലോട്ട് പിടിച്ചോളും അപ്പോൾ ഇത് നന്നായി ഒന്ന് ഇനിയിപ്പോൾ കോൺഫ്ലവർ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അരിപ്പൊടി ആയാലും കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇങ്ങനത്തെ ചെറുതല്ല കിട്ടണേന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ കഴുകിയെടുത്തിട്ട് അതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ആർ സി എമ്മിൻ്റെ റെഡി ടു കുക്ക് സോയ ഒരു വട്ടം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം കേട്ടോ അതിൻ്റെ റെസിപ്പിയും അപ്പോൾ അതാണ് എടുക്കണേന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല നീളത്തിൽ നമ്മുടെ ബീഫൊക്കെ ഡ്രൈ ഫ്രൈ ചെയ്യില്ലേ അതുപോലെ നല്ല നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത്രയും കൂടെ ഭംഗി ഉണ്ടാവും കാണാനായിട്ട് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇതവിടെ ഇരിക്കട്ടെ അപ്പം നമുക്കിനി ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയാലോ അപ്പം ഞാൻ എന്താ ഫ്രൈ ചെയ്യാനുള്ള പാത്രം വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇതാ നമ്മുടെ സോയ ഇവിടെ ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടായി നേരത്തെ പറഞ്ഞു പോലെ ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിലാണ് വെച്ചത് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ നന്നായി മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ പാനിൽ ഇനി ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ഓയിൽ ചൂടായപ്പോൾ ഞാൻ സോയ ഇതിലിട്ട് കൊടുത്തു എന്തായാലും ഇത് നന്നായി ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയി വരട്ടെ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാണ് കേട്ടോ ഇട്ട് കൊടുത്തേക്കണത് ഇതൊന്ന് കുക്കായി കിട്ടാനായിട്ട് അപ്പം ഇതവിടെ കിടന്ന് ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയി വരട്ടെ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ കിടന്ന് ഫ്രൈ ആയിക്കോട്ടെ ഇതാ ഇത് ഏകദേശം ആയി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലും കൂടെ ഇതിലിട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയിട്ട് വരാനാണ് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കിത് കോരിയെടുക്കാം ഇപ്പോഴും ഞാൻ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെയാണ് വെച്ചേക്കുന്നത് സിമ്മിൽ വെക്കരുത് അപ്പോൾ നന്നായി എണ്ണ കുടിക്കും അപ്പം ഇതും കൂടെ ഒന്ന് ആയി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കോരിയെടുക്കാം ഇതാ ഇതായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കോരിയെടുക്കാൻ പോവാണ് കേട്ടോ അങ്ങനെ നമ്മുടെ സോയ ജങ്ക്സ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് സോയ ഡ്രൈ ഫ്രൈ ആണ് അപ്പം എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അടുത്ത റെസിപ്പിയുമായി വരാം താങ്ക് യു